everybody. My name is Liz Nino, your admissions counselor at Augustana College. We're so excited to be bringing Augustana to you. Um, we're live here in Rock Island, Illinois, and we're really excited to introduce you to some of our faculty. Here with me is our professor, Trong Pham, from Vietnam, and she's going to be talking a little bit about Augustana College, um, why Vietnamese students choose to study at our college, some of the programs. Um, Professor Chong, can you introduce yourself to the students? Um, tell us a little bit about, well, first off, if you can introduce who you are and how long you've been at Augustana College, and if you can give us a little summary about what life at Augustana is like. Um, hello, everybody. My name is Chang Fan. I'm teaching finance in here, and it is my sixth year in Augustana. Um, and I'm so happy that the Vietnamese um, student association is growing bigger and bigger in here. Like uh, we are one of the uh, like a very popular schools for Vietnamese students in here. Uh, and I'm very happy to see the progress and then the success that the Vietnamese students in here have over the year. And I would like to share all the experiences with you guys. Because we have so many um, Vietnamese parents um, that don't speak English, and we want to make sure that they they feel included in this. Can you share a little bit in Vietnamese, just so the parents are in tune with what we're saying, um, a little bit about, there's some misconceptions about liberal arts colleges. Um, what do you think is important for Vietnamese parents and Vietnamese students to know about liberal arts colleges like Augustana? Um, hệ thống liberal arts college ở Mỹ là cái hệ thống mà nó tức là nó rất là đặc trưng ở đây vì là cái philosophy tức là cái triết lý của họ là đào tạo và giáo dục con người trước khi đào tạo và giáo dục ngành nghề tức là họ muốn đào tạo để cho mỗi học sinh mỗi sinh viên ở đây đều trở thành những người rất là gọi là hoàn thiện ạ tức là biết được rất là nhiều khía cạnh và nhiều mặt khác nhau của cuộc sống trước khi học vào cái những cái chuyên ngành và cái đấy thì không phải là chỉ có mỗi những cái trường liberal arts college đâu mà là cái nhiều trường gọi là uh, national university tức là những cái trường đại học quốc gia nhưng mà cũng vẫn có theo cái hệ thống triết lý này tức là trong một năm đầu tiên ít nhất là một năm đầu tiên là sinh viên sẽ học rất là nhiều khía cạnh khác nhau về um, âm nhạc nghệ thuật về khoa học tự nhiên khoa học xã hội về triết học lịch sử tôn giáo um, tất cả các thứ trong năm đầu tiên rồi sau đấy sinh viên mới um, bắt đầu được chọn ngành nghề ạ bởi vì trong thời gian mà sinh viên được um, tức là được tiếp cận với tất cả nhiều lĩnh vực khác nhau trong um, trong cuộc sống rồi về um, tức là các các cái chuyên ngành khác nhau đấy ạ thì là um, chắc là các bạn ấy sẽ có được các bạn ấy sẽ biết chắc hơn trước khi mà các bạn ấy chọn được cái ngành nghề mà các bạn ấy mong muốn để theo đuổi về sau bởi vì cái chuyện mà um, trước khi vào trường xong rồi học sinh um, quyết định là học một ngành gì đấy nhưng mà sau đấy chỉ độ khoảng nửa năm một một năm thậm chí là hai năm sau các bạn lại thay đổi um, ý nghĩ thay đổi cái cái nguyện vọng của mình thì nó rất là phổ biến cho nên là um, đấy là một trong những cái Um, rất là thuận lợi của của những cái trường Libra là học sinh có cơ hội để mà tiếp cận rất nhiều lĩnh vực ngành nghề và um, nhiều cái khía cạnh chuyên môn khác nhau trước khi chọn một cái ngành nghề riêng cho mình ạ. So I think a lot of students tell me that they're interested in, you know, most Vietnamese students will say I'm interested in business or biology. In your experience, do um, a lot of Vietnamese students change their mind on what majors that they want to study and Can you do a combination of different majors? How does that look like in the liberal arts experience? And if you, if you don't mind just sharing a little bit like that in, in Vietnamese, just so I want to make sure that our families truly understand the flexibility of the programs and how that works. Um, đa số các sinh viên ở đây, sinh viên nói chung và là sinh viên Việt Nam nói riêng thì thường là các bạn ấy sẽ học ít nhất là hai chuyên ngành ạ. À, nếu mà um, tại vì là mình dạy về business thành ra là bên riêng về cái ngành quản trị kinh doanh ấy thì thông thường các bạn ấy sẽ lấy thêm các cái chuyên ngành khác uh, để kèm theo chẳng hạn như là uh, kế toán hay là kinh tế hay là um, cũng có một số bạn là lấy uh, graphic design <cười> không biết dương dịch là cái gì um, hoặc là học về uh, tóm lại là thông thường các bạn ấy sẽ lấy thêm hai hoặc là thậm chí có những bạn có thể lấy được ba chuyên ngành thì là um, khi mà các bạn cần phải đi xin việc ấy thì nó cũng rất là thuận lợi cho cái chuyện xin việc về sau ạ ở những cái trường đại học chuyên ngành lớn ấy, thì thông thường chắc là cái chuyện mà có được hai hoặc ba chuyên ngành thì nó tương đối là khó so với cả ở các cái trường trường liberal arts college như thế này ạ. So many students when I'm uh, working with them in the admissions process talk so much about the academics, academics, academics. Um, we know that when students come to college, 
most a lot of the learning happens outside of the classroom, right? Mm -hmm. I don't know if universities in Vietnam have all the other components that a school like Augustana offers. Um, for instance, our career centers, um, advising, international student life. Um, it, can you talk a little bit about that? Do Vietnamese students who come from, uh, you know, from Vietnam, moved here to Rock Island, Illinois, have you seen them involved in participating in other offices, and how do they use those offices? Ở đây là có ở trường có một cái trung tâm hướng nghiệp tức là hướng dẫn về nghề nghiệp cho học sinh ạ, tức là thường xuyên họ sẽ tổ chức những cái hội trợ về nghề nghiệp và mời nhiều công ty đến để mà phỏng vấn sinh viên. À, và cái công ty cái, cái trung tâm để mà hướng dẫn về nghề nghiệp ấy, thì họ cũng sẽ uh, hướng dẫn sinh viên về cái cách viết hồ sơ rồi là cách chuẩn bị thế nào đấy để làm cho mình thành một cái ứng cử viên rất là mạnh ở khi mà ra trường à, nói riêng về cái ngành uh, uh, ngoài cái chuyện là trung tâm hướng dẫn nghề nghiệp thì là sinh viên cũng được giáo viên ở đây là hướng dẫn rất là cụ thể về cái chuyện uh, để mà hướng dẫn các bạn để các bạn tự khám phá ra được là cái sở trường của các bạn và những cái chuyên ngành mà các bạn sẽ muốn theo đuổi uh, về sau À, cũng có thể là hướng dẫn cho những bạn mà có um, nguyện vọng để uh, thực hiện hai tức là để làm hai hoặc là ba chuyên ngành ấy thì là um, cũng sẽ có những cái hướng dẫn rất là cụ thể và sâu sát thường xuyên của giáo viên ở đây ạ thì là um, trước thì là mình cũng đã từng dạy ở cái trường đại học tức là đã từng làm um, giảng dạy ở những cái trường đại học lớn là National University đấy thì mình thấy là cái sự khác biệt giữa cái Liberal College và National University là ở cái những cái trường nhỏ như trường Augustana như thế này thì Uh, giáo viên với cả sinh viên thường là sẽ giao tiếp với nhau rất là thường xuyên ở những trường lớn thì có thể một lớp học có thể có từ 50 đến 100 học sinh hoặc là thậm chí nhiều hơn thì là um, giáo viên họ sẽ không có tương tác thường xuyên và hướng dẫn rất là uh, sâu sát với cả cả học sinh tức là có mấy những cái mà các bạn Việt Nam có thể có cảm giác là um, sẽ nhận được rất nhiều ở đây là cái chuyện được tương tác thường xuyên với giáo viên này được giao tiếp cả cái trung tâm hướng dẫn về về giáo dục nghề nghiệp đấy để họ hướng dẫn cụ thể hơn ngoài ra có rất là nhiều những cái hoạt động khác mà sinh viên Việt Nam cũng là cái hội sinh viên Việt Nam ở đây là một trong những cái hội sinh viên mà uh, gọi là active là năng động nhất và có nhiều cái hoạt động thường xuyên um, cũng không chỉ là những cái hoạt động về tính đến đến học hành đến chuyên môn đâu mà cái hoạt động giới thiệu về văn hóa Việt Nam hoặc những cái đấy tưởng là nó không liên quan nhưng mà thực ra là nó cũng rất là có ích khi mà các bạn có những cái cơ hội để mà thể hiện được mình ở trong những cái hoạt động khác thể hiện được cái khả năng uh, lãnh đạo rồi khả năng giao tiếp rồi um, kết nối với nhau ấy thì nó cũng thuận lợi cho cái việc xin việc về sau ạ. <cười> yeah, um, I've been so impressed and maybe you've talked about it, but I've been so impressed by our Vietnamese students um, who've graduated from Augustana who've just done some remarkable things. Um, I don't know, are there a few students that come to mind that have done, that you can think about the Augustana Vietnamese student success story? Someone who came here and you said, every student should do what this student did here at Augustana College. Mm -hmm. um, do, you, do, do any students come to mind? Yeah, um, actually I have quite a few students. Um, có, có, tức là riêng ở trong khoa quản trị kinh doanh ấy, thì cũng có nhiều bạn mà um, mình cảm giác rất là tại vì chắc là cũng có một số phụ huynh ở đấy cho nên uh, xin phép được xưng là mình cũng có thể có các em học sinh ở đấy nữa um, riêng trong khoa quản trị kinh doanh ấy, thì là những năm vừa rồi sinh viên Việt Nam khá là thành công um, chỉ riêng nói về năm ngoái thôi thì mình um, ít nhất là bốn bạn mà mình cũng liên hệ thường xuyên đấy thì là có uh, trong năm bạn là, là thường xuyên là uh, nói chuyện với làm việc với mình đấy thì là có bốn bạn là đã xin được việc mà trong đấy có hai bạn là xin được việc ở, ở Deloitte là một trong bốn công ty kiểm toán lớn nhất của thế giới ạ thì các bạn cũng làm ngay ở cái thành phố ở thành phố Qua City này thế còn một bạn thì là đang đi làm về tài chính ở bên DC bạn xin việc được ở Chicago nhưng mà xong rồi đó có thuyên chuyển thế nào đấy thì bạn sang DC làm việc còn một bạn khác là làm về graphic design tức là thiết kế về đồ họa và làm về marketing thì là cũng bạn vẫn đang thực tập ở Chicago và chỉ có một bạn là quyết định về Việt Nam thôi thì là mình so với cả các trường lớn thì mình thấy khá tự hào là mặc dù đây là một cái trường rất là nhỏ nhưng mà các bạn sinh viên các bạn nói riêng về các bạn sinh viên Việt Nam thôi là cực kỳ năng động và và mặc dù nó là trường nhỏ nhưng mà chính mình cũng ngạc nhiên về những cái hỗ trợ mà mà trường có thể cung cấp được cho sinh viên và với cái sự năng động và nỗ lực của sinh viên thì cái cơ hội trong tương lai nó không hề nhỏ tí nào cả tức là uh, nếu mà các phụ huynh và các bạn học sinh uh, mới muốn 
kết nối thì mình cũng có thể kết nối với cả nhiều bạn sinh viên cũ mà đã tốt nghiệp Thế còn nếu mà nói rộng ra không chỉ trong cái ngành quản trị kinh doanh hoặc là kế toán là cái ngành mà mình theo dõi thường xuyên và mình biết được nhiều thì những cái ngành khác như là về tin học thì mình thấy đa số là các bạn cũng xin được việc hoặc là cái ngành như là hóa sinh hóa sinh cũng là một trong những cái ngành mà các bạn xin các bạn không xin việc hóa sinh thì thông thường là mình biết ít nhất là ba mình biết bốn trường hợp là các bạn tốt nghiệp về hóa sinh xong rồi xin được học bổng để học tiến sĩ luôn ở các trường các trường lớn thì là cho nên thực ra là ngay cả chính bản thân mình từ trước là mình chuyển từ một cái trường National University sang trường này thì mình cũng chưa thật sự là tin tưởng vào cái triết lý giáo dục của các cái hệ thống này cứ cảm giác là học sinh sinh viên học không được sâu lắm mình chính bản thân mình cũng nghĩ như thế nhưng mà vào thì thật sự là trong um, đây là năm thứ sáu của mình thì những năm vừa rồi là liên tiếp mình ngạc nhiên về cái sự trưởng thành và tiến bộ và thành công của các học sinh Việt Nam ở nhiều cái lĩnh vực khác nhau um, có những cái ngành mà nó cảm giác là không được tức là mình gọi là không phải là uh, hot uh, career tức là những cái ngành mà nó không phải là nóng bỏng mà tất cả mọi người đều dồn vào những ngành nóng bỏng là những ngành như kiểu là uh, computer science đấy, ngành về công nghệ thông tin hoặc là về tin học uh, hoặc là quản trị kinh doanh cũng là kế toán uh, kế toán cũng là một trong số những ngành dễ xin học nhưng mà còn những cái ngành mà uh, không dễ xin việc ngay thì mình thấy là thông thường các bạn sẽ chuyển hướng sang và uh, những cái ngành như là, uh, là sociology <cười> I don't know. Sociology. À, tâm lý học, à, xã hội học hay tâm lý học thì thông thường là các bạn ấy sẽ em xin được học bổng để đi học tiến sĩ ngay. So, um, and I know that we've been talking about general about Augustana and um, what the remarkable things the students do here on our campus. Um, what kind of last words would you leave for families? I know that oftentimes um, families are really nervous about making this decision. Um, they're really scared about, you know, sending their kids across the globe and they're not going to, for many of them, they may not see them for um, months at a time. What advice do you have for parents just to kind of ease some of that stress? Um, advice also for students as they're making their choice um, to relocate and continue their studies in, in America? Um, Augustana is a city that is very small and small. Uh, nó rất là nhỏ nhưng mà thực ra là cũng không thiếu cái gì cả những cái mà thông thường mọi người uh, muốn có được tất cả những cái siêu thị lớn hay gì thì ở đây cũng không thiếu gì thế và nó cũng ở gần cái thành phố lớn là Chicago từ đây lái xe đi Chicago được khoảng 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng cho nên những lúc mà các bạn được nghỉ mà muốn có giải trí gì hơn thì các bạn cũng có thể đi được thế còn cái chuyện mà chuyển từ nhà sang đây thì uh, tại vì cái cộng đồng sinh viên Việt Nam ở đây rất là lớn uh, cũng đến hơn 100 bạn rồi cho nên là đa số các bạn sang thì có lẽ là cũng không có cái bị sốc văn hóa gì lớn cả cái sự chuyển đổi nó cũng tương đối là là uh, thuận lợi và dễ dàng đối với cả các bạn thôi ạ. Thế còn uh, chắc là thế <cười> cũng cũng chưa nghĩ ra được cái gì để nói thêm. Cả. Yeah, well I appreciate all of you taking this time to chat with students. Um, you know, I was supposed to have flown out to Vietnam this Wednesday and due to the coronavirus outbreak. Uh, unfortunately, I was not able to go. And so what we're trying to do for all of our students is to um, here in the next 24 hours, we're going to be live um, with faculty, with students, giving you tour. And what we're trying to do is bring Augustana remotely to you. We want to make sure that this is a good fit, that you feel that you get a sense of what life at Augustana um, may look like for you. Um, please feel free to send us questions. Um, Professor Chong has always advised our Vietnamese Student Association, and so if you feel that you would like uh, your parents to connect to her, or if you have admissions questions, we're here to help you. We're really, really excited about the opportunity of you coming to Augustana this fall, and so please stay tuned. We will be looking forward to seeing you here in Rock Island, Illinois. Thank you so much. Bye-bye.